makuu ya kanda kati ya chama chetu cha Dema. Aidha nachukua nafasi hii kuwashukuru kwanza wanahabari kwa muda wote ambao mmekaa hapa kutokana na dharura zingine ambazo zilitokea mkutano wetu haukuweza kuanza kwa wakati. Na ninaamini uh, ushirikiano huu tulionao tutaendelea kuendi na kwa kadi itakavyowezekana tutaendelea kufanya kazi pamoja. Na la mwisho ni washukuru sana uh, viongozi wengine wote ambao mmeandamana na mwenyekiti wetu wa taifa kwa ajili ya press ambayo anaenda kuifanya sasa hivi. Baada ya kusema haya na bila kuongeza maneno mengine nichukue nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa mwenyekiti wa chama kwa presi yako. Karibu sana. Asante sana. Ndugu andishi wa habari gemea tungekuwa tumemaliza saa saba na nusu lakini bahati mbaya bado kikao kile kinaendelea na nimelazimika kukiacha ili niweze kuwawahi muweze kumiti wa deadlines. Ndugu andishi wa habari leo ninakusudia kwa niaba ya chama kuzungumza masuala mawili tu. Na yote yanahusiana na ugonjwa au janga la corona. Uh, ndugu andishi wa habari Siku chache zilizopita baada ya kuwa nimetoka gerezani nilipozungumza na vyombo vya habari uh, Dar es Salaam um, kabla serikali haijatangaza um, kuwepo kwa tukio au kwa mgonjwa yeyote anayekabiliwa na ugonjwa wa corona nilitangaza uh, kwamba chama nalitoa maelekezo kwa viongozi wote wa chama katika ngazi mbalimbali kuanzia taifa hadi kwenye misingi e, wajiandae kuanza mikutano ya hadhara kuanzia tarehe nne mwezi wa nne e, kwa sababu ya mambo mawili makubwa kwanza ku e, paza sauti zetu kuhusu lazima watume huru ya uchaguzi lakini la pili kukiandaa chama na wanachama wetu na hata wananchi wengine kwa uchaguzi mkuu ambao utafanyika baadaye mwaka huu E, kauli ile niliitoa wakati bado serikali haijatangaza kuwepo kwa mgonjwa yeyote wa corona. Lakini tangu nimetoa kauli ile hadi leo tayari idadi ya wagonjwa wa corona waliotangazwa na serikali wameshazidi wawili. Um, kwa kuangalia historia au uzoefu katika mataifa mengine mlipuko wa corona huja kwa kasi sana. Mataifa ambayo yalipuuza corona kwa wiki ya kwanza kwa mmoja wawili wakaendelea na maisha kama kawaida wamekuja kujikuta kwenye garika kubwa kwani ugonjwa huu ukishaanza kufika wagonjwa kumi basi multiplication yake ni kubwa sana na inakuwa na athari kubwa sana za kiafya ki kuwe tahadhari kubwa katika kukabiliana na janga hili la corona na wala sio jambo la kupuuza wataalamu wetu wa afya wametoa utaratibu mwingi na miongoni mwa maelekezo makuu yaliyotolewa ni kuwa na social isolation yani ku, ku, ku avoid mikusanyiko mikubwa mikubwa kwa hiyo sisi tutairisha shughuli zetu zote hizo um, za mikusanyiko mikubwa ndani ya chama chetu na tutashirikiana na watanzania wenzetu kuchukua kila tahadhari kuhakikisha kwamba tunaweza kupambana kikamilifu na janga hili la Corona. Corona ipo miongoni mwetu, corona imeshaingia nchini mwetu wala sio jambo la mzaha hata kidogo. Kwa hiyo nawaomba viongozi wenzangu wote katika ngazi mbalimbali watoe ushirikiano na jamii inayowazunguka kuhakikisha kwamba kila hatua inayotolewa na wataalamu wetu kuhusiana na namna ya kukabiliana na janga hili inapewa kipaumbele na chama chetu tuwe mstari wa kwanza kuonyesha kwa mfano hiyo hatutakuwa na mikutano tulikuwa tumepanga kuifanya hadi hapo hali ya nchi itakapokuwa imetengemaa kwa upande wa ugonjwa huu au janga hili la ugonjwa wa corona. Kwa hilo la kwanza la msingi sana ambalo nili, niliona ni vema nilieleze nili kwa sababu ni kauli nilitoa mwenyewe na ni lazima kauli hiyo kutokana na mazingira yaliyopo basi tuitole kauli rasmi ya chama. Jambo la pili waheshimiwa waandishi wa habari na viongozi wenzangu um, tumesikia kauli za viongozi mbalimbali kuhusiana na jangwa na janga hili la corona 
na jana kipekee mheshimiwa rais ametoa kauli akiwa kanisani akizungumzia jambo janga hili la corona pamoja na hatua mbalimbali ambazo tunatambua kwamba serikali inajaribu kuchukua lakini kauli ya mheshimiwa rais jana kwamba um, watu wanatishwa tishwa sana kuhusiana na swala la corona ni, ni, ka, ni kauli ambayo kwa kweli ina masikitiko makubwa tunapokea kwa masikitiko makubwa watu hawatishwi na sidhani kama ni sahihi rais kusema watu wanatishwa na ili janga la, la corona janga la corona ni real idadi ya vifo kwa nchi ya Italy sasa imefikia watu kati ya 800 na elfu moja kwa siku na hawa watu wanazikwa sio kutishana ukiangalia dunia nzima maambukizi yako marekani miji imefungwa serikali zimesimamishwa ya zimesimamisha shughuli mbalimbali mashule yamefungwa vyo vimefungwa hospitali yamefurika na linasambaa nchi zote za Afrika sasa tayari kuna corona WHO wametoa taarifa jana wanasema kwamba takwimu zinazotolewa na nchi za Kiafrika inaonekana zina mushkeri na kwamba waafrika wasiji, wasijidanganye kwamba ugonjwa hauwausu huu ugonjwa unatuhusu sana kama ambavyo unahusu mataifa mengine yote kwao tuna kila sababu ya kuchukua tahadhari zote na jambo moja ambalo ningependa ni sisitize kwenu ndugu andisho wa habari ni kwamba ugonjwa wenyewe wa corona mara nyingi sio huo unaoumua mgonjwa Watu wengi wanaopata na virusi wanaoathirika kufika katika hatua ya kufa, kupoteza maisha ni wale ambao immune system zao zimeshuka ama wana magonjwa mengine ambayo wamekuwa wanaishi nayo kwa muda mrefu kwa mfano wanaweza kuwa wagonjwa wa kansa wagonjwa wa, wa, wa kisukari ama wagonjwa magonjwa mbalimbali ambayo yanawanyemelea yana, yana watu wengi na hasa watu wenye umri mkubwa lakini hata vijana vile vile nao kuna kese za wao kuathirika kwa hiyo tukianza kuangalia tathmini ya watu wetu kiafya ni kwamba ni watu wachache sana ambao wana immune system ya kuweza kupambana kikamilifu na mashambulizi ya virusi vya corona. Kwa sisi kama nchi ni lazima tuchukue tahadhari kwa kujifunza kwa maisha kwa, ma, kwa mataifa mengine ambayo yanatia stages mbalimbali za kupambana na ugonjwa wa corona. Kwa ni sema kwamba hiyo kauli ya mheshimiwa rais ni kauli ya bahati mbaya sana. Mimi napenda actually serikali iongeze awareness campaign ya corona. Hatutegemei kuona television ya taifa kama TBC inafanya tu mambo ya kuwapamba viongozi wa serikali na tumefanya nini tumefanya nini itoe elimu ya kutosha vyombo vya habari vyote vya binafsi na vyombo vya serikali visikubaliane na kauli ya rais kwamba corona tunawatisha wananchi ila wananchi wafanyiwe awareness campaign ya kutosha kujifunza na kujiandaa kupambana na ili janga la corona Jambo lingine katika hilo hilo la corona ni swala la budget ya serikali. Kama ambavyo viongozi wenzangu siku za usoni walishatoa taarifa kuhusiana na ili jambo la, la, la corona inaonekana kwamba kituo pekee kikubwa kinachodili na mambo ya kupima na kuangaika na corona kiko Dar es Salaam. Sasa kwa nchi kubwa yenye watu milioni tano, mikoa yote na wilaya zote zina mahospitali hizi. Ni lazima nao serikali sasa itoe budget maalum na itenge bajeti maalum na sio kutegemea eti fedha ambazo zinatolewa kwenye mbio za mwenge ndio zikatibu zikasaidie kutibu corona. Tunataka jambo hili liwe lina maandalizi ya kutosha. Mahospitali yetu yote ya mikoa, mahospitali ya wilaya kila inapowezekana, kiwe ni kituo vile vile cha kupima na kujaribu kuona kwamba kinaweza kikatoa huduma kwa wagonjwa mbalimbali ambao siku za usoni Mungu yapushe mbali wanaweza kujitokeza kuhitaji huduma ya haraka kusema kipimo kifanyike Dar es Salaam pekee eh hapana tunataka Dodoma kuwe kuna kituo cha kupima Singida kuwe kuna kituo cha kupima eh, Tanga kiwepo kila mkoa na kile kiwezekana kila wilaya nchi yetu iwe na kituo na vifaa vya kupambana na ili janga la corona kadiri iwezekanavyo Ndugu waandishi wa habari um, yamezungumzwa mambo 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 mengi sana kuhusu mikusanyiko ya watu na kwa bahati mbaya sana kwa nchi yetu mikusanyiko ndio njia yetu ya maisha. Watu wanajipatia kipato kila siku kwenda kwenye masoko, kwenda kwenye mikusanyiko mbalimbali, magulio, wengine ni stendi za mabasi, stendi za boda boda, eh, na vile vile hata kwenye nyumba zetu za ibada. Ni mikusanyiko ambayo inakusanya watu wengi sana. Sasa 
kuchukua tahadhari isiyo jambo baya na naamini na vile vile kwamba hata viongozi wetu wa kiroho tutakubaliana kwamba watu bado wanaweza wakafanya wakafanya ibada wakiwa nyumbani tuchukue tahadhari ya kila njia wala tusipuuze na wala hatujasema wa Tanzania waache kumwabudu Mungu na kumomba tuepushe na ili janga lakini kama mikusanyiko inaweza ikawa ni kichocheo cha kusambaza gonjwa hili la korona, basi mikusanyiko yote iwe basi ni tatizo ikiwemo nyumba za ibada kwa dini mbalimbali mbali, iwe ni katika masoko yetu patafute utaratibu wowote ambao unaweza kuelemisha na kuifahamisha umma namna bora ya kukabiliana na janga hili la korona. lakini kama nilivyosema serikali iwe na fungu maalum na ili tunakwenda kuja bunge la budget hatuwezi kusubiri bunge la budget likae ndio serikali itenge fedha serikali itenge fedha na itaangazia wa Tanzania inachukua mipango gani ya wazi inayoonekana inayopumika na inayoweza kuwashawishi wa Tanzania wajue kwamba kweli serikali yao imejiandaa vilivyo barabara. Mataifa mengi yamechukua hatua ngumu. Tunatambua kwamba hatua hizi zitakuwa na athari kubwa za kiuchumi, zitakuwa na athari kubwa za kibudget, lakini pengine ni hatua za kuchukua kwa lazima sana ili kulinusuru taifa na maangamizi ya watu wetu wengi siku za usoni kwa kuangalia pengine hasara za muda mfupi. Kwa tupende tusipende lazima biashara zetu zitaathirika. Tupende tusipende, lazima biashara kati ya nchi yetu na mataifa mbalimbali itaathirika. Tupende tusipende, hata uagizaji wa bidhaa kutoka nchi kama China umeathirika sana hadi sasa hivi na jambo hili litakuwa la impact kubwa kwa uchumi wa nchi yetu. Kwa serikali tafakari kwa makini sana. Kama kweli ni sahihi kuendelea kuacha mipaka ya Tanzania iruhusu wageni waingie kwamba wanaingia kwenye utalii kwa sababu tu wanaweza pengine tukapata mapato tukanayo na utalii au na biashara zinazoathirika zitakazoathirika kwa kufunga mipaka yetu nchi ya Rwanda ina, 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 imekusudia imefunga mipaka Kenya wenzetu wanafunga mipaka sisi tunamsubiri nani aje tuambie kwamba sasa fungeni mipaka tutakuja kufunga mipaka wakati watu wetu wanakufa kama kuku ndio tutaanza kufunga mipaka when it's too late mataifa kama Italy na Spain wenyewe wanakiri kwamba walipuuza kuchukua hatua walipoona jambo hili linatokea China matokeo yake sasa katika katika nchi hizi ni moja wapo ya nchi ambazo zimeathirika kwa kiwango kikubwa sana na ugonjwa huu wa corona kwa hiyo ndugu andisho habari huo ndio ujumbe wetu sisi chadema serikali isione aibu kukabiliana jambo hili sisi kama wabunge na sisi kama viongozi wa chama tuko tayari kwa kushirikiana na serikali Hakuna swala la siasa katika jambo hili la corona. Hili ni jambo linatoathiri wa Tanzania wote. Tunataka wa Tanzania wote wa vyama vyote na wasio na vyama kila mmoja awe salama kadiri iwezekanavyo. Kwa hiyo hatua za makusuri zichukuliwe, vipimo vya corona viweze kufanyika katika hospitali yetu yote, tena na vipimo ambavyo vitaweza kufanyika kwa muda mfupi na majibu ya haraka yakapatikana. Kwa, kwa sababu tunavyozidi kuchelewesha kutoa majibu rasmi kuhusiana na maambukizi ndivyo hivyo hivyo maambukizi yanazidi kukolea kasi. Jiji la New York Marekani wanafanya vipimo walifanya wamelazimisha vipimo nyumba kwa nyumba kufanya vipimo. Hapa kwetu bado wanasema vipimo vinatolewa kwa mtu ambaye umeshaonyesha dalili. Sasa ukishafika hatua ya kuonyesha dalili umeshaambukiza watu wengine chungu nzima. Ndio kwanza unapimwa kipimo kipelekwe Dar es Salaam majibu waje sijui ni siku ngapi zimepita huu ugonjwa hauna muda wa, kumchele, wa kuchelewesha na kumsubiri yote ambaye hakujifanya maandalizi ya mapema kwa ndugu uh, viongozi wenzangu washimu wa bunge hayo ndio mambo ambayo kwa niaba ya chama nilikusudia kuyazungumza na jambo la mwisho kabisa <coughs> eh, nichukue tena nafasi hii kutoa uh, pole sana kwa familia ya Dr. Milton Makongoro Mahanga ambaye alikuwa mwenyekiti wetu wa mkoa wa Ilala wa Kichama kule Dar es Salaam ambaye ametwaliwa katika maisha haya leo asubuhi. Natoa pole kwa familia yote, natoa pole kwa viongozi wenzake, kwa wanachadema wote wanachama na Watanzania wote. Mahanga amekuwa ni mtumishi kwa miaka mingi akiwa na ameshika nafasi mbalimbali za umma ikiwemo katika bunge na katika hata baraza la mawaziri oyo kwa kweli niungane na viongozi wenzangu kutoa pole nyingi sana kwa familia yake e, na kwa uh, ndugu na jamaa wote ambao wataguswa na msibao ikiwemo familia nzima ya Chadema. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.
Asante sana na kwa sababu hakuna maswali na kwa sababu uh, ilikuwa ni muhimu mwenyekiti ayazungumze haya kabla ya jambo lolote ni muombe tukatibu wakanda afanye utambulisho wa dakika moja dakika moja tu kwa viongozi wakuu walioko hapa halafu tutakuwa tumefunga tafadhali Asante na asubuhi sana mwandishi wa habari na bado tutambulisha kwenu waheshimiwa wa bunge ambao tunao hapa kwanza na bunge ambao sio walio kama siku tutaomba mjitambulishe na baadaye tumalizie na bunge ambao ni wajumbe wa Habari za mchana, naitwa Zubeda Hassan Safuru, ni mbunge wa Kiti Maalum kwa Ruvuma na naibu waziri kibulu wa afya. Nashukuru mbunge wa Ndishi wa Bari, ni Devota Minja, mbunge kutoka mkoa wa Morogoro, lakini naibu waziri kibulu wa habari. Asante. Ya habari za mchana, mimi kwa jina naitwa Frank Mjoji Makajoka, ni mbunge wa Kiti Maalum. Ndugu andishi wa habari kutoka Dena Mufa Bakari, ni mbunge kutoka Kanda ya Kenya. Asante. Ndugu andishi wa habari ya Baiza Mchana, mimi naitwa Hawa Subira lakini ni makamu mwenyekiti wa baraza la wanawake cha Dena Taifa. Mimi naitwa Cecilia Pareso, ni mbunge kutoka mkoa wa Arusha lakini ni waziri kivuli wa afya. Asante. Naitwa Esther Kwasimatiko, mbunge wa Taifa mjini, mwenyekiti wa kanda ya Serengeti, naibu I mean, waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Naitwa Grace Kiwelo, ni mbunge na tofauti maalum kwa Kilimanjaro na mjumbe wa Kamatiko. Sikuwa mbunge wa Iringa mjini, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, waziri wa kivuli wa Malesi. Naitwa Susan Limbweni Kiwanga ni mbunge jimbo la Mlimba ni mjumbe wa kamati kuu. Mheshimiwa Dr. Badi, tunashukuru sana.